Okay, good luck everyone. Marissa, you can start the music. Welcome everyone to the Global South Women's Forum on Sustainable Development hosted by ERA Asia Pacific. Um, you're joining us for our session this evening called Catalyzing the Transformative Power of Renewable Energy for a Feminist and Low Carbon Future. My name is Connie, I'll be your technical host for the evening and I'm going to just start with a few housekeeping announcements and then turn it over to our fabulous um, organizers and panelists. This session provides interpretation. Please go to the interpretation bubble at the bottom of the screen to choose your language channel. There you'll also be able to mute original audio so that you only hear the interpreter. As participants, please turn off your videos and mute your microphones. If you are experiencing slow bandwidth, please close any unnecessary programs and or applications on your device. Feel free to use the public chat box to engage with one another throughout the session. This session is live streamed on ERA Asia Pacific's Facebook page and the recording will be made available publicly afterwards. ERA Asia Pacific is committed to making GSWF 2021 an inclusive and safe digital environment and will not tolerate harassment of any kind, including but not limited to deliberate intimidation, sustained disruption of discussion. Participants are obliged to be respectful and to avoid replicating societal prejudices and inequalities. Participants who engage in disruptive behavior may be removed without prior notice. And with that, I'll turn it over to Maite. Thank you. Thank you um, so much, Connie, um, for starting us off. Um, good morning, good afternoon, good evening for all of you who are joining us. My name is Maite Smith, and I am the coordinator of the Global Alliance for Green and Gender Action, or known as GAGA, for its acronym in English. Um, we're super happy to have you all join us today for this event, um, which is organized by GAGA, AIDA, and the Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights. Um, today, we will be delving deeper into understanding and exploring further how we can push for a truly gender-just transition to low-carbon economies. Um, firstly, I would like to introduce our panelists. Um, so we have Liliana Avila from the Inter-American Inter Association for Environmental Defense, or AIDA um, uh, for its acronym in Spanish. Devile Mokoena from Gender CC South Africa. Um, Indira Shris Magar from the Indigenous Women Legal Awareness Group in Nepal. Um, Paulina Montes de Oca from Prodesk. Um, Giselle Ellis Martins from Mulheres Unidas pelo Clima in Brazil, Bartola Perez from the Asociación de Mujeres Rurales, also in El Salvador, and Alejandra Lozano from the Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights. So for today, we have put together this very powerful panel 
so that they can share with us their experiences from their work on a gender just transition to low carbon economies. We hope that this fuels debate, but more importantly, that we can build an international network of partners and experts advocating for a gender just transition to low carbon economies. Um, Connie has already shared um, a lot of the housekeeping rules, um, but also we wanted to add, if you have any questions or comments, please add them in the chat in whatever language uh, you prefer. And we hope that we can address these um, throughout the session. Um, I also invite people who are joining us to introduce yourselves in the chat if you would like. So to start us off, um, the concept of just transitions to low carbon economies have gained traction in recent years amongst many social movements, civil society organizations and policymakers. So I'd like to ask Devile and then followed by Alejandra, how do you think a feminist and just transition should look like? What are the key issues that we need to consider in this context to protect and fulfill women's rights? So Devile, would you like to start us off? Thank you, Maite. Uh, it is a pleasure to be part of this um, important uh, webinar where we sharing experience from different backgrounds. And I'm hoping to learn more from others and share experiences from South Africa as well. And um, for women um, in South Africa, uh, I would start by saying um, just transition should, should be um, having a, a sustainable climate resilient economies and also communities because climate change and environmental challenges are having a far reaching impact on economies, jobs and social development. So um, as building blocks responses to climate change, we need a just transition of the workforce and um, the creation of decent jobs because um, greening um, and climate proofing the economy comes with vast opportunities that would give women financial independence and power in decision making. So um, looking at scale investment in green restructuring of our economy can drive job creation, skill development, improved job quality and increased income, especially for women and girls. And that would also advance equity, gender equality, and social inclusion. And um, scaling up of investment in particularly decentralized renewable energy and uh, expand finance for energy access, including clean cooking, means that um, this effort it, it will help um, with the COVID-19 crisis as well. That will be a just recovery from the COVID-19 uh, crisis. And it will also serve as a bridge to a just transition to a zero carbon future. So we also um, advocating for right policies, a strong social protection, because that will be able to protect and help women to advance in, in their needs and in all their uh, uh, um, development initiatives. So um, for us, just transition has to prioritize the poor and most vulnerable members of the society, eradicate wage and skill gap, establish inclusive social dialogues. It should also be an anti-racist framework. It should involve rethinking our relationship to non-human life and to each other. And um, transitioning from a, an economy system built around extraction of resources and exploitation of people to one structured around the restoration and regeneration of territories and people's rights and dignity will really en enhance and help women develop in their own rights and be able to attain uh, financial independence and um, 
also be able to have power in decision making. Thank you. I think I'll stop there for now. Thank you so much, Divila. That was really great. I think you emphasized a lot the importance of, of human rights and, and communities resilience also um, when we're talking about environmental sustainability and, and climate resilience. So thank you so much. I would like to invite Alejandra um, from the Global Initiative of Economic, Social and Cultural Rights to also answer the same question. So Alejandra, please go ahead. Thank you. Thank you so much, Maite, and um, a good day to everyone. Uh, good morning, good afternoon, depending on where you are. It is really, truly a pleasure to be here sharing this space with so uh, many wonderful women um, and, and human rights, climate change and energy um, activists from across the world to share uh, a few insights on, on how we can think about this concept of just transitions and particularly um, from our work at the Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, we have worked quite a lot with questions related to energy. So let me just start by saying that, uh, that, that of course, energy is an enabler of all human activities um, from production of essential goods and services, transportation, industry, telecommunications, to, to the provision of good quality public services. And, 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 and of course, this, 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 this is an essential resource that we cannot live without. So in light of uh, the existential threats that we're now facing due to the climate emergency, we need to revalue our relationship with energy. And, and this involves a major paradigm shift. Uh, first and foremost, of course, uh, in relation to how we conceive energy to, uh, in relationship with the environment. And a new environmental energy paradigm requires to phase out, of course, fossil fuels and, and fostering urgent, an urgent transition to renewable energy but also uh, implementing measures to ensure energy efficiency, to avoid wasting valuable energy resources and reducing consumption patterns, particularly from those at the top of the economic heap. And, and, and these discussions about energy consumption and environment must include confronting the high consumption and high emission lifestyles of populations in the, in the highest economic strata and of course in the global north. Uh, and secondly, we also need to revalue the relationship between energy and social and, and, and gender justice. Uh, and in this sense, a gender just approach to energy entails challenging the current uh, prioritization of energy needs and uses, uh, requiring us to ask energy for whom and, and, and for what purposes. And a just energy transition for many women in the global south who, who are very low consumers of energy and whose lifestyles produce low greenhouse gas emissions demands a system that, as, as Ndivile mentioned before, prioritizes their energy needs and those of their communities. And, and these challenges can be addressed by building resilient communities through decentralized renewable energy systems. And now uh, uh, the, modal the modularity of certain forms of renewable energy allow us to, to do this, to produce and distribute uh, ren renewable energy almost anywhere in the world to bridge the gaps of energy access for millions of women while fostering more democratic, public and cooperative means of producing and, and distributing energy. And this is critical, for instance, to, to reduce care burdens uh, that tend to affect disproportionately to, uh, to women and girls, foster sustainable income earning activities, avoid health risks associated with, with fossil fuel based energy systems, and indoor um, pollution created by unclean cooking fuels. And so, so in essence, what we need to do is to harness the potential of these shifts to renewable energy to ensure women and other marginalized groups participate in, in shaping energy policies and projects, as well as to foster these more democratic models of organizing, owning, producing, and, and distributing uh, energy. And, and thirdly, in relation to the economic system, uh, renewable energy can also foster an alternative economic model to go from extractive to regenerative economic uh, uh, models. And in this sense, uh, renewable energy, uh, when, it, when it can be rapidly implemented with a, with a gender and human rights approach, it can also allow us to transform current fossil fuel based uh, economic systems in order to, to propel a more just ecologically sound and life-sustaining economic systems that can serve the needs of, of women in all their diversity. 
And in this slide, I think that the, the term of just and equitable transitions provide us with, with a, way, a way of conceptualizing uh, these, these important uh, shifts, uh, how we can challenge dominant energy paradigms and redesign uh, societies along these lines in ways that are equitable, just, and sustainable. And, and, and in particular, adding this feminist perspective to the concept of a just transition provides the framework not only to emphasize that we need to decarbonize energy systems, but, that we, but with that we need to transform them to achieve this, this feminist fossil free world. So I just uh, try to cover a, a, a broad ground of issues in this sense, uh, but I'll leave it there. Thank you so much, my dear. Thank you so much, Alejandra. Really great. And indeed, you covered a lot. Um, I just want to remind speakers um, uh, to speak slowly. <laughs> um, you, we're working with great interpreters to ensure that we also have Spanish and Portuguese as well as English in this session. Um, so to support uh, the interpreters and in their work, I ask speakers to please speak slowly um, in their interventions. Um, thank you so much, Alejandra, once more, and Divile to start us off um, with this framing. I think, Alejandra, you said something very key. You said energy is an essential resource. Um, and the energy transition to renewable energy is one of the key strategies to arrest greenhouse gas emissions and prevent the most adverse impacts of climate change. However, what we're seeing is that the implementation of large scale renewable energy projects, um, such as the construction of dams and wind farms have raised uh, women's human rights concerns, not only women's human rights concerns, also indigenous people's rights and, um, and uh, local communities. So I would like to ask um, Liliana, Indira and Paulina uh, to respond to this next question, um, also based on their experiences and views um, working with women and local communities, defending them from the impacts of these projects. Um, uh, could you share from your experience and your views on this? And, and what do you think are the main risks that these large scale projects pose for women's rights? Um, so maybe we can start uh, with Indira, who's going to speak in English, and then we'll move to Liliana and Paulina, who will speak in Spanish. So Indira, please go ahead and welcome. Okay, thank you, uh, Maite. Uh, namaste to all of you. Uh, I'm Indira Sirishmagar, and I belong to Magar Indigenous Community. I'm working in Indigenous Women Legal Earnings Group, and uh, as a legal comprising legal profession working for right of indigenous women providing uh, that including legal action and services with uh, gender based violence and gender equality and indigenous and marginalized women's rights and uh, natural and environmental justice and major action areas approaches with legal support advocacy and loving awareness, legal awareness and capacity building, networking and alliance building at the international and national and local level and campaigning movement in the research and study. Uh, now I'd like to share, uh, share with all of you about our you know, like, uh, experience one of the hydropower affected indigenous community. We in like team have been working for the indigenous community, especially uh, for indigenous and marginalized women since 2016. During the awareness campaign for the indigenous community in Tanahu, Inulek came across the problem faced by the Tanahu community due to the Tanahu hydropower project. The issue was the indigenous community were being displaced from their native land and, uh, and the free prior informed consent of the community was not obtained by the uh, hydropower as an inter Benson by Inulek community was made aware about their land rights, their natural resources, 
at least more than more household and uh, landowners organized under the direct effective right to collective rights protect committee, calling for land for land and house for house and compensation with natural access and reserve of land left out during the detailed the measurement survey of the project and free prior and informed consent in the project process. Among their 10 demands submitted the complaint in the uh, project that in the independent was the that was development Asian Development Bank, ADB and in uh, European Investment Bank and JICA uh, are the financial of the project uh, requesting an independent mediation process with you know like team involved that uh, mediation with the community indigenous women and uh, that development sector and government uh, we have UNRI and also ILO Convention 169 that states the rights of indigenous peoples, individual rights and collective rights uh, of the indigenous people. The hydropower and development sector did not consider these rights while implementing the project, even uh, environmental assessment in fact, assessment was carried out by the project, but the consultation with indigenous peoples and women were not made. Then, uh, but our constitution and international standards provide the, and our Nepalese constitution uh, has mentioned ensuring reliable and affordable energy supply and proper utilization of energy by generation and development of renewal energy for the fulfillment of citizen of basis of needs. But INOLAC is focusing is for the rights of indigenous peoples in relation to land rights and right to natural resources water, forest, land, and impact on indigenous women. The impact on the indigenous women especially affect on the livelihood, livelihood where they are dependent on natural resources for the ensuring for security and livelihood, including income generation through available hubs. The identity of indigenous community is in danger due to the forced displacement by the hydropower development se sector, the indigenous community is in words of losing their ancestral, cultural, spiritual, or religious meaning heritage as is in terms of places of worship, etc. The initiation of the project is having an effect of the climate change the community is faced with landslide, which is uh, hampering the daily lifestyle of the community, especially affecting the women uh, who has to daily commute to the forest and their land of the daily livelihood. The project is exactly the gravel, sand, and soil from the land which have the prior consent of the community and also women's the pressure used to exaction the sand gravel is making environment pollution affecting the health of the community. Community was not involved during the discussion of the project and the women involvement was nil in the process the indigenous women and marginalized women are more not at all involved in any process of this. It is important to involve indigenous women as the uh, forefront of this process 
as women are the base for running the family and being displaced due to the project will have greater effect in indigenous women. The role of the indigenous women in all sectors should be respected in long standing norms and basis towards women should be addressed. Energy transition goes beyond the replacing fossil fuel to clean energy sources, but also requires a change of behavior, innovation, and the large diverse talent pool. The challenging of the project gender perspective in Nepal no any planning was done from initial phase of hydropower from gender perspective and no any consultation or ignore to women group by planner as well as the proper as they believe women is near stakeholders however women is key actor in rural areas of nepal because most of male are outside the country for their employment even there are some entitled laws related to gender friendly but execution of such entitled laws in the practices are very poor therefore real participation and beneficiaries of women are very poor to take advantage especially in the sector of development and uh, hydropower project. It is the Nepalese women and indigenous women scenarios. Uh, thank you for the opportunity. Indira, thank you so much for sharing your perspectives and providing um, such in-depth information of the impacts, but also how you are responding and the legal measures you're taking um, at the national and international level. Um, with this, I would like to um, go to Liliana Avila from AIDA, who is also supporting different communities um, in Latin America um, facing similar issues. So Liliana, um, I ask you to go ahead and just for everyone to know, Liliana will speak in Spanish. Um, so please make sure you're in the right language so you can hear her in your preferred language. Gracias, Liliana. Gracias, Maite, y muchas gracias a, a todas las amigas y colegas que están presentes. Muy emocionada de compartir eh, esta mesa con, con todas. Eh, AIDA, que es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, ha trabajado en, durante muchos años en muchos casos relacionados con proyectos mineroenergéticos eh, en Colombia, en Argentina, en Chile, en México. Y también eh, ha venido en los últimos años haciendo seguimiento a proyectos de energía renovable. Eh, y eh, nuestra experiencia eh, es que ambos, ambos tipos de proyectos, tanto los renovables como los no renovables, eh, o pues producen graves impactos en la, en la vida de las mujeres eh, y se caracterizan por, tal vez por dos cosas eh, bien importantes. La primera es que en la mayoría de estos proyectos, eh, pues estos proyectos son planeados por fuera de los territorios. Las mujeres son las últimas que deciden el destino de sus comunidades, hay un déficit de participación que se, agrava, eh, que se ve agravado por los roles de género y los proyectos no se enmarcan en lo que Alejandra mencionaba antes, que es muy importante. Eh, eh, no se preguntan por qué se va a producir energía, a dónde va a llegar esa producción energética, a quién va a beneficiar esa producción energética. Simplemente son, producto, son proyectos que llegan de afuera, eh, que se implementan y se imponen en los territorios, eh, y, en el, y en ese desarrollo de, de, de los proyectos, pues las mujeres no tienen capacidad de, de decisión y de acción. Y una segunda característica es que pues, hay una transformación radical en, la, en las formas de vida de las mujeres. Claramente en nuestras experiencias con, con ellas eh, lo que hemos advertido es que hay una ruptura en, sus formas, en las formas de vida 
y que las mujeres, eh, la mayoría de ellas se identifican como un antes y un después de los proyectos. Un antes de los proyectos en donde las mujeres pescaban o cultivaban, eh, donde transitaban de forma más segura en sus territorios, donde comían mejor, y un después, después de la llegada de estos proyectos, en donde las mujeres identificaban claramente que habían perdido sus, sus fuentes directas, de, algunas de sus fuentes directas eh, de ingresos, eh, lo que generaba pues, nuevas, independencia, y, eh, nuevas dependencias económicas, en consecuencia nuevas violencias, eran además sujetos de violencias que se expresaban de muchas formas, el aumento de los labores de cuidado, la mayor dependencia económica, la militarización de sus territorios. Y esto eh, se aplica en, en muchas ocasiones, tanto para proyectos eh, de energía convencional como para los llamados renovables, porque también sentimos eh, y hemos analizado que estos proyectos se marcan bajo una misma lógica extractivista. Eh, eh, que lo único que busca es eh, cambiar de, de insumos, cambiar de material, eh, ya no se extrae carbón o petróleo, ahora se extrae litio, que es un mineral de transición, pero que en ambos eh, procesos extractivos hay una degradación del ambiente, hay una afectación de los derechos de las mujeres, hay unos impactos graves en sus vidas, eh, porque, porque todos estos proyectos están enmarcados bajo una misma sombrilla, que es una lógica... Eh, capitalista, patriarcal, eh, que, no, que no analiza las razones y las necesidades de las mujeres, eh, que no eh, produce o, o deriva la producción energética eh, para fortalecer el bienestar de las personas, sino para eh, aumentar la frontera extractivista y para fortalecer los sistemas capitalistas. Por eso mismo, eh, y para contestar la segunda parte de la pregunta eh, que nos hacía Maite, eh, yo creo que en estos contextos, tanto en las, do, en las diferentes formas de producción eh, de energía, es muy importante considerar que esta, que la producción energética en los países, eh, en cada país, pero además en el, en el mundo, eh, es una cuestión feminista, eh, que tiene que ser estudiada por la teoría feminista, porque hay graves impactos eh, para entender además... Eh, todo el enclave eh, patriarcal en el modelo económico, en el, en el cuidado, en, en todos los escenarios que ya la teoría feminista ha estudiado durante décadas, pero además también debe ser incorporado en la lucha feminista amplia, en una lucha, eh, en una lucha feminista que involucre, eh, por supuesto, el, el movimiento antirracista eh, que, tenga, que analice también la clase eh, y que... Eh, por lo supuesto involucre todas las violencias que, eh, que están viviendo las mujeres eh, rurales y también urbanas en el contexto de la, de la producción energética. Eh, yo dejo por acá y, y le doy espacio a, a mis demás compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Liliana. Me quedo... Oh, I'm switching into Spanish. I will go back into English. Sorry. Um, I, I just want to say there was uh, something that you said that also links to what Indira said. Uh, Indira said the identity of indigenous communities is getting lost because of the displacement. And you also said that there's a, a before and after caused by these projects that there's a rupture in their ways of life. So I, I feel like there's a common thread also that you're sharing here um, that I just wanted to highlight. I want to give the space to um, Paulina uh, to, to also share her experiences um, working on these large scale renewable energy projects Um, to, to share from her experience what it's been like to defend the rights of women and, and local communities from the impacts of these projects. And again, to share what you see are the main risks related to, to these types of projects for women's rights. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? No veo, pero espero que sí. Bueno. Muy bien, te eh, escuchamos ah. y te vemos muy bien. Perfecto, muchas gracias. Pues primero eh, agradecer el espacio. Eh, comentarles que desde PRODES, que es una organización que estamos situadas en la Ciudad de México, hemos dado acompañamiento a la comunidad de Unión Hidalgo en el estado de Oaxaca desde el año 2013, eh, justamente por eh, que se han violentado diversos derechos humanos a partir de las intenciones de construir un parque eólico eh, 
por parte de la empresa Electricité de France, que es una empresa eh, francesa y que eh, pues no se han respetado ni garantizado diversos derechos humanos de la comunidad, principalmente el derecho a la consulta previa, libre e informada. Eh, me gustaría compartir un video que expone de manera muy general eh, cuáles son las principales problemáticas que enfrenta la comunidad. Entonces les pido si eh, por favor me pudieran apoyar compartiendo este video. Muchas gracias. Y bueno, y ahorita regreso eh, a la participación. Gracias. ¿Qué es lo que más extraño que ya no hay ahora? Pues la tranquilidad de mi pueblo. El salir siempre con ese miedo de que probablemente ya no regresemos. El, el temor de lo que le pueda pasar a mis hijos. Tengo dos hijos, dos nietas, y que ya no vean a Unión Hidalgo como lo vio. Que ya todo haya cambiado, que ya no haya paz que ya no haya esa tranquilidad. Existe una ley en Francia de que no se puede utilizar la corrupción como método para imponer un proyecto, para imponerse que todas las empresas francesas se tienen que ajustarse a esa ley. Pero EDF, Electricité de France, no está respetando esa ley, cuando menos aquí en Unión Hidalgo, en mi comunidad. Y eso, eso, eso duele. Lo que yo le pediría a los ciudadanos franceses, a todos ellos que, que vean, que analicen nuestra situación, que se pongan tantito de este lado para que se sientan ellos, para que vean ellos esto que estamos padeciendo y que tomen eh, la decisión de apoyar este movimiento. No es por otra cosa, por otra causa más que el respeto a los derechos indígenas, el respeto al medio ambiente, porque eh, EDF, Electricité de France, ha recurrido a los actos de corrupción para escondernos todas las informaciones que nosotros quisiéramos saber. Muchísimas gracias. Bueno, el video que, que presentamos refleja como a grandes rasgos cuáles son las principales problemáticas que enfrenta la comunidad de, de Unión Hidalgo en Oaxaca. Y me gustaría puntualizar, ya relacionado con las preguntas que nos hacía eh, Maite, que eh, pues muchas mujeres de la comunidad no ocupan cargos de, en puestos de toma de decisiones dentro de las asambleas. Y esto tiene que ver con dinámicas estructurales patriarcales en las que está eh, pues estructurada la toma de decisiones y que, eh, por ejemplo, un porcentaje mini, mínimo de las mujeres de la comunidad tienen títulos de comuneras, lo cual... Eh, les digamos que les dificulta tomar eh, decisiones en las asambleas comunitarias. Esto además de que eh, un porcentaje muy mínimo de ellas participan en las asambleas y ya eh, yéndonos al lado de cuáles son digamos que los principales derechos eh, humanos violentados, sobre todo en el caso de las mujeres, además del tema de la consulta previa, libre e informada que no se está garantizando en toda la comunidad, eh, también es importante decir que eh, ha habido diversas agresiones a las defensoras de derechos humanos, no solo en la comunidad de Unión Hidalgo, sino en general, y, y les presento algunos datos que son bastante preocupantes y que sobre, eh, particularmente en México, eh, pues, es un foco rojo respecto a dedicarnos al tema de la defensa de los derechos humanos. En 2020 hubo 250 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de las cuales 52 fueron dirigidas contra mujeres defensoras y 34 contra mujeres periodistas. De las 266 mujeres defensoras de derechos humanos han sido atacadas eh, 
y estas, las principales formas de, de ataque han sido la difamación, la criminalización y el asesinato. Entonces, eh, nos parece bastante preocupante porque además de todas las violaciones a los derechos humanos que ya existen en la comunidad, el hecho de ser una mujer defensora, eh, hablando en particular de las mujeres que están en la comunidad de Unión Hidalgo, pues re representa todavía un riesgo mayor. Entonces, eh, desde PRODESC nos gustaría puntualizar este tema, además de eh, la violencia de género que experimenta la, la comunidad eh, y las mujeres en particular dentro de la comunidad de Unión Hidalgo. Eh, por aquí quedo y eh, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Paulina, y, y por el video también creo que muestra... I'm again switching into Spanish. I will switch back into English. Sorry. Um, thank you, Paulina, so much for sharing uh, for sharing your your thoughts and experiences, as well as sharing the video, which I think also visualizes very much um, how these impacts are felt within communities. Um, I I would like to now move to thinking about um, what many of our panelists have shared about the need to share, to change the dominant model, the extractive capitalist um, model, patriarchal model that um, is currently driving um, this, the renewable energy projects that we're seeing in many countries. Um, and, and highlight the role of social movements and civil society organizations that are helping us to really challenge that dominant model. Um, so here, I would like to invite um, Bartola first um, and then Giselle um, to share with us what are the advocacy strategies and methods that they have used and that have been effective to really catalyze the power um, of grassroots social movements and civil society organizations. Um, and, and also how can we ensure cross-sectorial um, social movements um, to ensure that these are effective um, in, in transforming um, these changes. So first, I would like to invite Bartola so that we can stick with Spanish, um, and then we'll move to Giselle, um, uh, who would speak in Portuguese. Um, so I, I hope Bartola can hear us. Um, and Bartola, no te escuchamos, estás en mute. <ríe> Ahora sí. Hoy sí. Bueno, Ahora bueno, sí. buenos días. Muy bien. Buenos un días, saludo, Bartola. un saludo a todas <ríe> y felicitarlas por este evento, ¿verdad? Que están realizando. Se ve grande la preocupación, ¿verdad? La situación en la vida de las mujeres, ¿verdad? Este, y la realidad, pues, que enfrentamos. Yo creo que much, lo, todas las ponencias que, que las compañeras han expuesto, nada está separado de la nuestra. Bueno, nosotras aquí, como Asociación de Mujeres Rurales, hay un saludo de parte de la Asociación de Mujeres Rurales. Este, nosotras, este, nuestras acciones, ¿verdad? Eh, es, estamos viendo sobre la articulación, la, este, la organización con, con los liderazgos que representan movimientos sociales, con liderazgos que, que puedan, este, que den confianza, credibilidad, Verá y, y que sean inclusivos, ¿verdad? Porque a veces a nosotras las mujeres siempre venimos siendo al final, ¿verdad? Después de toda una lucha, después de, de la preparación de una agenda, pero las mujeres ahí salimos siempre que no, no somos incluidas, no, no somos muy reflejadas, ¿verdad? Entonces, este, nosotras estamos haciendo eh, eso, pues, de, de trabajar, pues, este, para tener dar credibilidad a la población, ¿verdad? Para que la población también pueda hacer conciencia, porque eso es lo importante, va a trabajar en la conciencia de la población, dar a conocer, informarla, ¿verdad? Tanto como en las comunidades, vea, de base. Y, y creo que, pues, me parece que, que es bien importante la comunicación con los medios alternativo, ¿verdad? Porque también de ellos 
pues ese apoyo, ¿verdad? Que también este, eh, podemos tener para la incidencia ante el Estado, ante el gobierno, ¿verdad? Y las instancias. Y, y decir también de que, que las comunidades de base deben de estar, deben de saber los avances y retrocesos de las acciones que se realizan para cuando vengan a, a las acciones, a marchas, plantones, que sepan cómo defenderse de los ataques mediáticos. Porque aquí el que no viene preparado cae en los medios verdad oficiales. Bueno, de allí agarran para tratar de desvirtualizar los esfuerzos, la lucha como movimientos sociales y el acompañamiento en las comunidades, en las necesidades de, de, de las problemáticas, ¿verdad? Yo creo que es bien importante eso, que, que no, no, no estar lejos de, de toda esa realidad, porque las comunidades también se necesita ese apoyo, esa fuerza, ¿verdad? Ese acompañamiento. Eh, eh, en los momentos, ¿verdad?, de, de, de que hay que enfrentarnos con el poder económico, eh, el sistema neoliberal, capitalista, patriarcal, ¿verdad?, además misógeno, ¿verdad?, porque las mujeres, para el sistema las mujeres, pues, no, no, nunca somos este, visibilizadas, sino que nos sigue invisibilizando y por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser mujeres que somos las que eh, siempre pues hacemos propuestas, siempre salimos adelante con, con el quehacer, con la economía, que le apostamos a la economía, ¿verdad? Porque el Estado sin las mujeres no, 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 no hace nada, no, no son nada, ¿verdad? Entonces creo que así nosotras este, estamos trabajando, ¿verdad? Este, y, 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 y por lo menos saber, cuando se sale a la calle, saber a qué vamos, a qué vamos a defender, ¿verdad? Tener un posicionamiento, ¿verdad? Siempre eso, pues, tener claro, ¿verdad? Para, para la lucha. Bueno, este, enseguida, la, la tercera, la, la segunda pregunta, perdón. Eh, tenemos como realizar cabildeos con otras organizaciones de la zona y que nos, eh, que, que nos une la temática, porque también eso, ¿verdad? Buscar puntos de coincidencia con la temática, con, con la problemática, ¿verdad? A defender en alianzas, acudir a las instancias necesarias para exigir los derechos que están siendo violentados. En este caso, pues, este, nosotras este, aquí en El Salvador, ahorita, ¿verdad? Estamos en una situación con el gobierno, ¿verdad? Que ahorita él, pues, solo él es el que está, ¿verdad? Retomando el poder y no escucha a nadie. Entonces, nosotras sí estamos este, trabajando y, y creo que que eso nos fortalece, ¿verdad? Este momento nos fortalece también porque, como dice la consigna, ¿verdad? Si hay represión, más lucha, ¿verdad? Estamos contra el miedo, ¿verdad? Y así igual en las comunidades, pues, ¿verdad? Que es lamentable los impactos que se dan con el tema del agua, con el tema de la talación de bosques. Entonces son las mujeres las que la, las que empeoran su situación, su economía, la pobreza, ¿verdad? Y, y bueno, creo que este, en, la, en la tercera, bueno, nosotras este, ident identificar las acciones que tenemos que realizar, ¿verdad? Que, nos, que pueden vulnerar nuestra integridad física y psicológica y así como es. Así busca otros, si, eh, si eso es así, así buscar otras, otros mecanismos de incidencia, ¿verdad? Porque, bueno, aquí estamos vulnerados con riesgos, ¿verdad? Y, y bueno, y también tenemos que ver, ¿verdad? Por nuestra integridad física. 
por la defensa de, de las defensoras y defensores ambientales, ¿verdad? Y, y bueno, y, y siempre pues el trabajo es pues por proteger los ecosistemas, ¿verdad? Y, y los derechos de las mujeres. Este, creo, apoyar, apoyar la, las agendas climáticas, ¿verdad? Que tienen que ver eh, ese fuerte impacto, ¿verdad? De, 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 del clima. Y, y bueno, y de esperamos ser incluidas en la toma de decisiones, ¿verdad? Porque a veces las mujeres, pues, como que quedamos así. Y nuestras propuestas no son incluidas, ¿verdad? Eh, creo que es el trabajo que nosotras estamos haciendo y, y yo creo que como por el tiempo, ¿verdad? Nos quedamos muy cortas en muchas cosas que estamos haciendo, realizando, ¿verdad? Este, en beneficio por los derechos, por la defensa, ¿verdad? De, de los derechos y, y de todo el tema, ¿verdad? De la agenda climática, ¿verdad? Entonces, que que no sé si con el tiempo, ¿verdad? Pero me quedo bastante corta, siento, ¿verdad? Y, y bueno, creo que nosotras lo que, este, la lucha es incluir nuestra agenda de lucha, ¿verdad? En todas las, lo, lo, la, la agenda del movimiento social para, para sí, para la exigencia al Estado ¿verdad? que cumple con sus compromisos, ¿verdad? Ante la comunidad internacional, como los tratados internacionales, un ejemplo, el, 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 el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Que si bien me recuerdo que la anterior asamblea, pues, la ratificó y ahora le tocaba, le tocaba firmar este gobierno, ese tratado, pues, pero como vemos que todo va sobre intereses, ¿verdad? Eh, interés, ¿verdad? Lo que les conviene y, y bueno, y nosotros que somos los vulnerables, bueno, nosotros estamos exigiendo, ¿verdad? Todo esos derechos, ¿verdad? Entonces yo no sé si ya se me cumplieron los tres minutos, me quedaría hasta aquí por ahorita. Gracias. Muchas gracias, Bartola. Thank you so much. Um, we really, you brought in very key points. Um, um, and I think something that also Paulina mentioned is the integrity, the physical um, and mental integrity and well-being of environmental defenders. Um, and also, I just want to highlight that recently Global Witness brought a report um, highlighting that in 2020, we saw the highest number of um, assassinations of land and environmental defenders. So as we see the climate crisis increase, and we see many decisions being made, we're also seeing um, how uh, the rights of environmental defenders are being um, uh, violated. So it's very important that you brought that. Um, I would like to give space to um, Giselle um, from uh, Mulieres Unidas Pelo Clima. Um, so uh, Giselle, please, um, please go ahead sharing how you um, are working with social movements um, and advocating. So please go ahead. And Giselle will speak in Portuguese. Olá, primeiro, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz em poder participar desse momento com tantas mulheres incríveis e que trouxeram tantas experiências enriquecedoras aqui nesse momento. Bom, é, os movimentos sociais liderados por mulheres e, acima de tudo, por mulheres indígenas, são destaque de protagonismo e de liderança feminina no combate às mudanças climáticas aqui no Brasil. É, recentemente, um grupo de trabalho é, que se chama Gênero e Clima, de uma organização não governamental que se chama Observatório do Clima, lançou um infográfico inédito no Brasil é, que trouxe informações que não se tinha ainda específicas sobre gênero e clima aqui no nosso país, e esse, esse infográfico se chama Por que Gênero e Clima? Bom, é, o infográfico mostrou que as mulheres já contribuem para frear o agravamento da crise climática, mas elas não são reconhecidas por isso e são invisibilizadas por isso. Mesmo em situação de crise e escassez, as mulheres lideram e promovem ações concretas que melhoram a qualidade de vida e que protegem o clima. 
as mulheres latino-americanas, especialmente, elas têm um importante papel na conservação da agrobiodiversidade. Elas defendem os territórios, elas garantem a segurança hídrica, preservam os conhecimentos tradicionais e elas restauram florestas. Elas garantem a segurança hídrica e liderando ações estratégicas de restauração ecológica através de projetos e propriedades rurais, que são importantíssimas para a mitigação climática. Elas são protagonistas na agroecologia e na economia solidária e elas também lutam por energia limpa. Esse infográfico trouxe todos esses dados que dizem que elas atuam em iniciativas que lutam para a construção de um novo modelo energético, que leva em consideração as necessidades da população e o respeito à natureza. É, a Marcha das Mulheres Indígenas, que aconteceu aqui no Brasil semana passada, em Brasília, é um exemplo importante de movimento social de base, que elas estão lutando contra o marco temporal, que é um projeto de lei no Brasil, que quer tirar o direito que é o direito, né, que já é de, deles dos indígenas antes da Constituição de 88. Então é um movimento de base forte que está ganhando força aqui no Brasil e que aconteceu semana passada. Bom, e aí nós aqui no Brasil do projeto Mulheres Unidas pelo Clima, a gente está propondo projetos é, pela luta por igualdade de gênero, igualdade de, de direitos e justiça climática, especificamente com mulheres de comunidades tradicionais. É, pescadoras, é, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, que tiram diretamente do, da natureza o seu sustento e dependem disso para sobreviver. Então, a gente está vindo com uma proposta que é trabalhar através de comunicação mobilizadora e ações de educação ambiental na base com essas mulheres. Né? Elas têm um conhecimento ancestral, um conhecimento tradicional muito forte e muito importante para que a gente possa trabalhar a parte da capacitação profissional delas, através de oficinas, rodas de conversa, é, poder proporcionar ações e projetos que empoderem essas mulheres e coloquem elas em espaços de tomada de decisão, que elas possam ter conhecimento da importância de ações e de projetos que trazem a preservação ambiental como fonte importantíssima de, de mitigação climática, poder assumir espaços de tomada de decisão e poder reforçar o acesso à educação a essas mulheres. Elas podem ser capacitadas e podem ter acesso à educação. Então, esses grupos mais vulneráveis precisam ter acesso a esses conhecimentos e entenderem a necessidade da transição energética e climática justa para todos. A gente quer poder trazer essas mulheres para o palco e poder fazer com que elas sejam agentes transformadoras de, dessa importante transição justa das mudanças climáticas aqui no Brasil. Muito obrigada, Giselle. Thank you so much. Um, this has been really powerful. I think we we started from a kind of macro level to understand what just transition to low carbon economies could look like, to understanding how this is being kind of captured by um, the dominant model of extractivism, capitalism, patriarchy. Um, so we're seeing renewable energy projects that actually aren't addressing the need for a just transition, um, but also hearing from how the social movements are responding and demanding um, this to actually change. So really wanting transformational change, systems change to ensure um, a truly just transition to a low carbon economy and low carbon economy, sorry. Um, we would like to do one final round with all the panelists um, to hear from them and, and kind of really look at this um, in envisioning what this really could look like. Um, so I'm going to invite all panelists to respond to this last question that we have before we also open up to the audience. Um, so if all panelists could share, what opportunities um, does the transition to renewable energies represent for women? Um, and how can we catalyze the power of renewable energies to advance gender equality? Um, maybe to highlight that, I think all of you shared that really this energy system should be decentralized, community-led, women-led particularly, that they're part of the decision-making um, processes, and also that these energy systems really prioritizes taking care of people and our planet, of all people and our planet. Um, so I'm going to start 
Um, I'm trying to think what is best here, but I'll start with Divile, if you can start us off um, answering this question um, and, and sharing your thoughts, and then we'll start going through the, the same list so that the language shifts um, aren't too difficult. So Divile, please go ahead. Thank you, Maite, and um, thank you to the panelist input. Um, it shows that as women across the board, um, I mean, across the globe, we're facing similar challenges though at different level. And our one common enemy is the, the system that we all faced with. Uh, going back to your question on um, how we can catalyze the power of renewable energies to advance gender equality. I think women as primary household energy users will be able to transition towards cleaner, safer energy solutions, and also um, cleaner cooking um, products, which will help to alleviate the, the care work and will improve their health and their family's health and um, give them uh, enough time that they normally um, spend with the house chores. And um, the transition to renewable energy will also help um, a lot um, easing the burden of the, the care work for women and girls, as I mentioned, because um, they will be now living under health conditions. They will no longer be experienced the indoor pollution that they, uh, they are experienced now from the use of the harmful energy sources. And also um, it will help them to um, have spend more time on, the, on, the, on themselves to um, attend to self-care and also engage meaningfully in other matters. Because currently you find that women spend a lot of time with uh, care work and they don't even have time to go um, and attend stakeholder consultation and be able to raise their voices, their issues and their needs as women. Now, um, when we transition to renewable energy, that will really save time and cost for women and they'll be able to do um, other things. And um, also when we talk about um, energy democracy, you know, it is, um, a, a, a energy that uses the, 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 the public and decentralized renewable energy, which will give a dignified life for women and also for communities, because they'll be able to have a say, they'll be able to benefit from that decentralized uh, renewable energy. There'll be, able, there'll be skills development. They'll be able to um, be self-sufficient as communities and also as women, they'll have more skills. They'll be able to take part in uh, installation and um, manufacturing and also owning you know, these uh, renewable products and be able to be independent as women. So also decentralizing renewable energy access has important implication um, for reducing poverty, as I've mentioned, and catalyzing income generating activities and employment, especially for women and the youth. And also it is vital uh, in order to ensure electrification of healthcare facilities in remote uh, regions because those are the regions where they suffer most. Those are the areas that are marginalized because they don't have any, any form of electrification and the form of energy sources that they are using are harmful for children, for women, for, for health in general. And um, they, they retard development in those communities. And also, um, um, transitioning to the renewable energy will help to enhance business and livelihoods of women in the informal food sector. They'll be able to save costs and, um, and that will boost up their confidence and self-esteem that the small informal business that they are 
they are involved in um, is considered if they are able to use clean and safe energy and not harmful energy, they'll, they will have that confidence that they are cooking healthy meals and they have a, a meaningful business that they are running. And that will also help to provide financial stability and opportunities for women to be able to further their education. Yeah, I think I'll stop there. Thank you, Maite. Thank you, Divile. Alejandra, would you like to add your thoughts um, on this question? Sure, Maite, thank you so much. Um, I think you, uh, Nivile said it, said everything, um, but I'll just say that, of course, this, this key question uh, that the, the feminists and a just transition represents these demands through calls for system change and not climate change, as you, as you were mentioning mentioning earlier, um, a transition away from, from this consumption-based, extractive and exploitative uh, uh, economic systems that, that we need to foster. And, and in this context, we can harness this radical shift towards uh, renewable energy, trying to address the, the, the gender deficits of, of, of energy systems by first and foremost, recognizing that the energy transition is not really a technical shift from one form of energy to another, but rather an opportunity to really transform these energy systems, as, as Nidivile was, was mentioning, uh, into ones that are equitable, realize women's rights, um, to foster women's participation at all levels of decision making, particularly in these sectors and in these industries that tend to be so highly male dominated. Uh, and, and to ensure that their needs, their contributions help shape this, this global energy transformation. And finally, it is really um, a, a key opportunity to foster new cooperative institutional renewable energy arrangements um, that have proven to be quite successful in, in addressing gender inequalities, poverty, energy poverty, and climate change in the global south. Um, and, and, and these alternative energy models are, as, as, as already has been mentioned, able to provide employment, uh, be more adaptable to local needs, with, with, which I think it's key, um, ensure uh, equitable access to, to energy resources, particularly for, for, for women in, in informal settlements uh, and in remote rural areas. And, and of course, as, as also it has been mentioned, women are particularly, um, well placed to lead this energy transition as, as the supporters and the provisioners of energy solutions in view of their role as primary energy users at the household level and, and an extensive social network. So, so I think we really need to, uh, we really need to harness this, this opportunity to, to push forward all these transformative systematic changes that we need to, 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 to enhance. Thank you so much, I'll leave it there. Thank you, Alejandra. Um, I also see there's a question for you in the chat if you want to respond, but if not, we can also ask it um, later. Um, I, I would like to invite Indira um, from Inwalak to also share with us her views on, on what opportunities she sees um, with this transition to renewable energies for women um, and possibly reflecting a little bit on on the communities that you represent and work with as well. So Indira, please, please go ahead. Uh, yes, uh, thank you so much for the, again, give the opportunity. Uh, I think uh, in this about the energy sector, we uh, indigenous women, uh, in like group, the maximum aware, must be aware to the, uh, in women, uh, especially indigenous women who that uh, live in the uh, com, uh, rural area and government also the uh, so many uh, law and policy provides but not the uh, uh, aware from the gov government side. So uh, energy and other uh, issues are not the access for the uh, rural women and especially indigenous women to the energy sector uh, and uh, but it is the more important energy sector but not aware and not access the 
all the community. So I think uh, it is really uh, improved from the policies and advocacy and awareness to the community uh, from the donor agency and government policies and the stakeholders uh, as a uh, uh, team to uh, thank you for the my side. Thank you, Indira. Indeed, the, the, real, the real push for this, this transition should really come from the policies and, and the decision makers there. So thank you. Thank you for that. Um, I would like to shift to um, Liliana. I don't know if you want to share some of your perspectives on this as well. Gracias, Maite. Um, pues mis colegas ya han mencionado mucho de lo que iba a mencionar, pero yo quiero... Um, hace referencia a dos elementos bien, bien, bien importantes que nos trae todo este debate sobre la transición energética, sobre la modificación de energías convencionales a energías renovables. Um, y um, la primera tiene que ver con, con que es muy importante todo este movimiento y todo este proceso porque nos invita a, e invita al mundo a construir otras formas diferentes de pensarse la energía. Eh, y todo lo que era un hecho eh, inmodificable eh, se está teniendo que modificar por los cambios eh, que demanda la crisis climática. Eh, y eso es bien importante porque eso nos muestra que otros mundos son posibles que hay otras formas de, de, de operar el mundo eh, y que es importante abrirse a nuevas alternativas, a nuevas formas de cambiar procesos, de cambiar eh, formas, de cambiar mecanismos. Eh, y el feminismo sí que sabe de cambios eh, y sí que sabe de transformaciones. Entonces, eh, esta idea de, de, en la que se enmarcan todos estos debates, pues es bien, bien, bien importante porque es una idea de, de transformación. Y en esa idea de transformación, pues por supuesto eh, surgen muchas alternativas eh, en esos sueños de incluir un, o de construir o de pensarse un mundo, otro mundo posible eh, que trae pues, los cambios y, y todos estos debates en relación con, con los cambios de los sistemas energéticos en, el país, en los países y en el mundo. Eh, pues también es importante y ahí eh, pues mi, mi, mi segunda reflexión eh, que tiene que ver con que pues otros mundos son posibles porque ya están siendo posibles, eh, porque en muchos espacios y en muchos rincones del planeta y de nuestros países hay diferentes formas de producción energética eh, que responden a todos esos eh, elementos de los que hablaba eh, Alejandra y, 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 y nuestra, nuestra colega de, de Sudáfrica. Eh, nosotros también hemos monitoreado desde nuestro trabajo eh, diferentes escenarios de, por ejemplo, eh, hidroeléctricas comunitarias, que son pequeñas represas eh, que no generan grandes impactos ambientales y que son descentralizadas, administradas por las comunidades en donde hay eh, procesos de formación para que las mujeres también participen en el proceso de operación eh, de estas eh, termoeléctricas, que se cobra un pequeño eh, costo por la generación de energía pues, para garantizar la sustentabilidad de, del proceso, pero que además eh, generan fondos, por ejemplo, comunitarios, y que esos fondos eh, apoyan el desarrollo de las comunidades eh, eh, desarrollan nuevos proyectos para eh, lograr energía en otros lugares en donde no había. Entonces, eh, yo creo que esos procesos son, son bien, bien, bien importantes en estos contextos de, de debate sobre energías renovables, porque nos muestran uno la necesidad y la importancia del cambio, y que el cambio es, eh, es necesario, eh, eh, y, y por lo mismo nos abren eh, los ojos a nuevas alternativas, pero por otro lado, también nos muestran que ese cambio también es posible, que es posible eh, tener una producción energética limpia eh, y limpia en, en diferentes escenarios, limpia eh, porque no tiene impactos en, o mayores impactos en el ambiente, pero además porque respeta la vida, respeta las vidas y porque puede constituir 
eh, escenarios de transformación y de bienestar para las personas de la comunidad y también para las mujeres. Thank you, Liliana. Um, I think that also answers one of the questions that was in the chat, like, are we seeing this already? And I think there are examples where we're seeing different models of, of energy creation um, and energy usage. And I think we should use our platforms to highlight these examples more and more. Um, I would like to invite Bartola, uh, maybe also to answer this question. Um, Bartola, just a few reflections on, on what you see um, this transition to renewable energies meaning for women um, and maybe from your experience. Um, and maybe Bartola, eh, si puede bajar un poco la cámara para que bueno, le quede. Bueno, este, creo que, si no que vemos yo diría. La, entonces, no sé si me escucha. Es que vemos, le vemos, lamentablemente solamente vemos la mitad. Ahí estamos. Muy oh. bien. <ríe> Ahí está. Así, así. Perfecto. Así la vemos completamente. <ríe> Gracias. Bueno, creo que, que eh, otra, otra vida es posible, le, llamo, le, le llamaría yo, ¿verdad? Sí, sabemos que como mujeres somos el centro de la exclusión, ¿verdad? Ante la sociedad, los estados, los gobiernos. Eh, creo que las mujeres somos las que asumimos muchos compromisos eh, y somos las más excluidas como dice, dice un, una, una una consigna de nosotros a, a través de la economía feminista yo hablaría en términos de economía feminista que las mujeres generamos riqueza y vivimos en la pobreza ¿qué significa? que nosotras las mujeres somos las que las que asumimos toda esa responsabilidad, esa, esa recarga de los cuidados, la economía. Nosotras vivimos en una, en una economía de la rebusca, donde la mujer no tiene un empleo seguro, donde la mujer no tiene oportunidades. A diario se rebusca para, para el pan de cada día, para su familia, para sus hijos. ¿Qué es lo que significa? Que, que esta mujer, además de su recarga de los cuidados, eh, tiene que salir a, a rebuscarse. Bueno, también decimos, este, a veces hasta pagar a otras compañeras para que puedan ayudarle o sea, eh, en el trabajo pendiente que tiene. Pero como dicen, bueno, yo me, me urge ganar para las tortillas, para los frijoles, para el pan, para el queso. Entonces, nosotras como, como feministas partimos desde una economía feminista y de los cuidados. Entonces, por eso nosotras creo que es importante que haya voluntad política del Estado, porque nosotras no podemos cambiar el mundo, ¿verdad? Sí lo podemos cambiar desde la resistencia, desde las prácticas ancestrales, ¿verdad? Creo que, que si el Estado, el gobierno no, no, no toma en cuenta nuestras propuestas y como mujeres que somos la parte, somos eh, más del 53% de la población, ejemplo acá en El Salvador, ¿verdad? Y aún pues ni en las cuentas satélites siquiera se refleja todo ese aporte económico que damos las mujeres al Estado. ¿Verdad? Y nosotras anteriormente proponíamos que, que, que se reconozca ese aporte hacia la mujer. Porque ¿quién gana? Gana el Estado. ¿Y quiénes, quiénes pierden? ¿Quiénes somos las que vivimos más, en, más vulnerables? Somos las mujeres. Con toda nuestra familia, con toda nuestra recarga, responsabilidad. ¿Verdad? Este, con, esa, eh, con, con ese trabajo de, del tejido de la red de la vida, le llamamos nosotros en términos economistas. Somos las que trabajamos, ¿verdad? La red de la vida a diario, en esa cotidianidad, desde los cuidados, de, de cuidar las plantas, cuidar los cultivos, cuidar las los animales, cuidar 
este, la comunidad, ir a hacer tareas comunitarias, ver la organización, etcétera. Bueno, somos las que, que, que hacemos todo ese trabajo, pero el Estado nadie lo reconoce. ¿verdad? Entonces creo que, que se necesita esa voluntad política de, de, del gobierno, de las instituciones, donde las mujeres seamos el centro de nuestros liderazgos, el ce como centro de nosotras las mujeres, que somos las que proponemos, hacemos propuestas y ahí andamos en ese día corriendo, que hay que ir a tal actividad, hay que hacer esto y ya para presentarlo a tal instancia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotras queremos tener una vida digna, una vida digna, pero ahora analizamos con lo de la pandemia, eh, no tenemos vida digna porque la pandemia nos ha venido bastante a, a como se dice, a, a no tener ese futuro que queremos ver. Como lo hemos visto, ¿verdad? Y la hemos vivido, ¿verdad? Y nos ha venido a incrementar el gasto, ¿verdad? El gasto eh, sobre las medidas sanitarias. Y nosotras vemos desde por allí, pues, verdad que, y nuestro trabajo está más enfocado en, en a, ya decíamos, vea, que nada está, este, eh, lejos de nuestra realidad. Creo que todas esas realidades coincidimos, verdad, coincidimos porque nada está, nada diferente, todas. Estamos viviendo esa realidad. Nada más que lo, 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 lo hablamos eh, a diferente, ¿verdad? Con nuestros idiomas, a como nosotros pues, lo entendemos. Pero sí, ahí estamos. Eh, decir de que las mujeres le apostamos. Vaya, el impacto es eso, que las mujeres vivimos en las comunidades indefensamente a vulnerables, con las lluvias, con todo, ¿verdad? Nuestras casas, cuando viene una tormenta, un, eh, eh, este, ahí están las mujeres, mire, se me cayó mi casa, mire, se me, ca me cayó un árbol, mire que hubo desliz eh, deslizamiento, mire que no hay agua, mire que no hay comida, no hemos sembrado, porque, bueno, que la, que la producción me lo quemó, el, eh, me le llegó la plaga o la mucha agua ácida, ¿verdad? Entonces son aspectos importantes que ahorita estamos teniendo ese problema con las mujeres, ¿verdad? Que, que, que siembran y la mucha agua ácida les pudre o le llega de, de, de un momento a otro la plaga y ahí está la mujer corriendo para allá y para acá buscando de qué manera va, se va a solucionar esos problemas, porque es parte de nuestra alimentación, de nuestra economía, ¿verdad? Entonces, y dependemos nosotras de nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, este, nosotras, pues, este, estamos este, eh, en apoyar las políticas, ¿verdad?, de cambio climático y justicia ambiental, acuerdos internacionales y tecnología para la información eh, apropiada eh, e innovadora desde el conocimiento ancestral. ¿Por qué desde el conocimiento ancestral? Porque nosotros no creemos en, en tecnología, ¿va? como decir, con todo esto de, de teléfonos, de computadoras y un montón. Sí es importante porque nos pone entre la espada y la pared usar esto, pero son tecnologías también contaminantes, pues, que si no hay luz, que si usted no tiene el internet, no tiene wifi, ¿cómo usted va a tener esa comunicación? ¿Y cuánto tiene que usted pagar para? Dicen unas compañeras, si yo, dice, tengo que usar esa tecnología tengo que gastar tanto, pero ya eso ya me, me, me merma para, para lo de la comida, ¿verdad? Entonces, allí vamos haciendo malabares para lograr tener acceso a, a esa tecnología, pero también nos contamina. Y, y también este, desde lo ancestral, ¿verdad? Nosotras vamos haciendo 
investigaciones, conocimientos, ¿verdad? Desde de, 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 de lo ancestral, ¿verdad? Porque desde allí, nosotras creo que nuestras raíces, los conocimientos, el conocimiento, ¿verdad? Este, los intercambios de experiencia que vamos aprendiendo de una a la otra, ¿verdad? A, acá también interactuando es bien importante, ¿verdad? Aprendemos nosotras de, de aquí, de las compañeras ponentes de este foro, que es bien importante, ¿verdad? Para informarlos más y ponerlos más in, en sintonía. Y, y creo que, que por medio de descubrimientos y prácticas, ¿verdad? Y también este, prácticas para la resiliencia, ¿verdad? Los intercambios de experiencia, así como con el enfoque de género, ¿verdad? Soberanía, agua, salud, economía, desde la práctica, desde la agroecología, eh, restauración de bosques análogos y de la, de la, estamos viendo lo de la descarbonización de la economía. Cómo reducir el impacto de gases, efectos invernaderos y garantizando el trabajo, ¿verdad? Este, y la participación de las mujeres en las comunidades y los pueblos originarios. Nosotras nos decimos pueblos originarios porque los pueblos originarios ahí están asentados en sus raíces, en sus bases nativas, ¿verdad? Entonces allí vamos nosotras, este. Eh, esta es nuestra verdad o que le estamos apostando para nosotras pues tener un cambio, transformar verdad y, y bueno etcétera verdad y me quedaría allí para muchas gracias sí, gracias claro. Mu muchas gracias Bartola um, thank you Bartola for your intervention um, one thing I'd like to highlight I think that you brought up is, is that you said the importance of having systems of care that comes from ancestral knowledge. Um, and this has been even more clear now with the pandemic. So the pandemic has just exacerbated the need that we really need the systems change that really puts at the center the care for all people and our planet. And so I just want to highlight that, that I thought that was very important what you brought in there. Um, I'd like to shift now um, to hear from our last two panelists, um, last but not least, um, Paulina, uh, would you like to share some thoughts on this, on this question? Um, and then we'll move to Giselle and then opening it up also for, for other participants to add questions. Gracias. Sí, muchas gracias. Uh, pues de manera muy concreta me gustaría eh, comentar que eh, parte de las eh, ideas o propuestas que, que estamos pensando desde PRODESC, eh, por un lado es, y que ya se ha hablado ahora con las otras compañeras, es que en este eh, debate que se está dando sobre el cambio climático, sobre la importancia de las energías renovables, es muy importante y muy relevante que eh, estén en el centro las eh, mujeres afectadas por estos proyectos, que se les escuche, que se retome el conocimiento que ellas tienen. Entonces ese sería un punto eh, muy relevante que consideramos desde PRODESC. Y por otro lado, ya más en términos de incidencia política, consideramos que eh, en los distintos gobiernos eh, en los que están implementándose estos proyectos, eh, lo relevante es eh, que se diseñen políticas públicas con perspectiva de género e interseccionales y que eh, cuando se piensen en estas políticas públicas no nada más se enfoquen en el tema ambiental, sino que se eh, piense de manera integral cuáles son las propuestas eh, que se quieren cambiar, porque si solamente nos enfocamos en lo ambiental, pero no se eh, hacen eh, o se dirigen políticas vinculadas, por ejemplo, con eh, igualdad salarial, con reducción de la violencia de género, con reducción de los feminicidios, con eh, propuesta de distribución equitativa del trabajo de cuidados y del hogar, 
pues muy difícilmente las mujeres eh, van a poder participar en las asambleas, por ejemplo, que es el caso de la comunidad de Unión Hidalgo. ¿no? O sea, muchas de las mujeres, si bien por un lado las estructuras eh, de toma de decisiones son eh, eh, de carácter patriarcal, donde muchas mujeres todavía no pueden participar eh, de manera equitativa, también pasa que eh, no, no, no tienen el tiempo suficiente para participar en estas actividades, ¿no? O sea, porque están dedicándose, como ya lo comentaba eh, la compañera Berta, pues están dedicándose a otras actividades del cuidado de los hijos, de las personas de la tercera edad, del trabajo del hogar. Y entonces, si en términos de política pública no se, eh, no se hace una intervención integral sobre, con perspectiva de género sobre este tema, eh, me parece que pues va a quedar sesgada eh, este tipo de intervenciones. Entonces, pues ahí me quedo y eh, gracias por el espacio. Muchas gracias, Paulina. Eh, Giselle, nos encantaría escuchar, oh, de nuevo empiezo en español, perdón. Um, Giselle, we'd love to hear from you um, on this last thought. What, what, are, what opportunities do you see this transition to low carbon economies to using renewable energies look like for women and their rights. So we'd love to hear from you. Bom, é, como vocês já falaram aqui, vou só reforçar, né, que a questão da transição energética para as energias renováveis é, já é uma importante estratégia de mitigação às mudanças climáticas, então a gente já sabe que como as mulheres são as mais impactadas pelas mudanças climáticas, consequentemente, essa transição energética também vai trazer menos consequências é, para as mulheres como grupos mais vulneráveis. Mas eu queria destacar aqui a questão é, econômica e, e relacionada à educação sobre essa transição energética, a importância dela é, para criar né, a oportunidade de empregos verdes e colocar as mulheres como protagonistas né, em desenvolvimento de novas pesquisas e também de novas tecnologias, né? Então, eu, eu vejo sobre essa perspectiva da questão de, de igualdade de gênero é poder investir em, educa em educação, para que as mulheres possam estar em um patamar de igualdade com os homens. Né? O mercado de trabalho na área de energias renováveis, já como várias outras áreas, já emprega mais homens do que mulheres. Então, porque as mulheres têm, não têm esse acesso igualitário à educação, é, e acredito que essa seria o, o, uma das questões muito importantes e fundamentais para poder capacitar elas, para poderem assumir esse, esses processos de protagonismo e desenvolvimento de novas pesquisas e tecnologias, porque é, a transição energética para um modo de energias renováveis, ela precisa de um alto investimento em pesquisa e tecnologia. E se as mulheres tivessem, tiverem esse acesso à educação de forma igualitária, elas poderão também participar desse processo de protagonismo no desenvolvimento dessas pesquisas e dessas novas tecnologias, poderem assumir espaços de tomada de decisão na transição energética, né? E para poder assumir esses empregos é, que é, empregos verdes que vão ser disponibilizados. Então, eu queria fazer só uma breve fala no destaque da, da fala da Malala, né? Especificamente, em que ela fala e, e levanta muito forte essa bandeira da, da importância do acesso igualitário à educação para mulheres em todo o mundo. Eu vejo eh, esse como um caminho fundamental para oportunidades para as mulheres na transição energética. É isso. Muito obrigada. Thank you so much, um, Giselle. Um, great. We're we're kind of getting um, to the last half hour of the session. Um, it's been really great to hear from all our panelists from across the globe. So I also want to appreciate. Um, everyone connecting from different corners. We have people from Nepal, El Salvador, um, South Africa, um, uh, Brazil, uh, Mexico. So it's really been um, a really international panel. Um, so if anyone has any questions or comments, uh, we really want to open up the floor. Um, and at the same time, um, Philippines as, as well, we have participants from everywhere and it's quite late for you as well. So truly appreciate it. Um, we'd also, um, as I said at the beginning of the session, uh, we also see the important need of creating a, a network 
um, of organizations, communities, civil society organizations and movements that are really working on, on truly this just transition, right? Um, so what does this actually look like? And, and for some of the comments that were made in the chat, are there examples already of what this looks like? And, and we know there are. So how can we create a platform, a network to keep on exchanging, sharing more about these experiences and making sure that this becomes kind of the model that pushes rather than the model that is um, um, the, the last one along the list. So if possible, and if you want to, we invite uh, people to enter this uh, Google Doc um, uh, to add your name, organization, and email. Um, we will definitely not be sharing this out. This is really just an internal document for us to collect um, information of people that would like to stay connected. Um, and so, yes, we invite people to, to do that. Um, but at the same time, if anyone has any comments or want to compliment uh, the panelists, um, this is also the space for you to do so. Uh, Priyanti, please go ahead. Thank you. Um, I will not open my video because I don't think you want to see me the way I am at the moment. Uh, but uh, just to start by saying congratulations to all the panelists uh, on their activism and their sort of work towards uh, uh, transformative change. I think they're working in very difficult circumstances and I really, it's very encouraging uh, to hear about their work. And I was really encouraged to hear Liliana and you and all of you say that there are more positive alternative systems. And I totally endorse the fact that you need to highlight these systems more, but systems not highlight them necessarily only among us. I think it would be helpful for other activists also to know that there are alternate alternative systems that they can push towards their governments, but we really need to find a way uh, of sharing this with uh, state parties who are actually, and we've heard that in the earliest, some of the earlier sessions, who are actually colluding with private capital uh, to co-opt the just transition for profit. So we've seen uh, the move from uh, IFI's funding renewable energy to private investment funding re renewable energy. Uh, and that has actually changed the, I mean, it was a bit sad to hear that in Nepal, despite ADB and people's involvement, there were all these challenges for the women, but uh, it, it's worse. We heard, yes, I think two days ago about the Inga project in DRC, and we see that there are huge, uh, huge uh, challenges there because the funding comes from private investment and governments then uh, collude with the private investment and do not do any of the safeguards or uh, do any of the considerations that uh, even that at a minimum the IFIs are obliged to do. So I think there's a big, I, I think we really need to make a push on this. Uh, if we are going to make this just transition work for women and groups on the ground. Thank you. Thank you so much, Priyanti. I think you bring some important thoughts and an idea. I think many, many, many of the panelists shared the importance of really who has to shift are the policy makers, the decision makers who have a lot of the power and the money, right? So I think money equals power in this. And unfortunately, the IFIs are the ones funding a lot of these projects um, and, and working with investors um, and making these decisions that aren't including um, indigenous communities, women, um, and, and just, yeah, just making decisions that aren't including their perspectives or their needs. Um, I'm wondering if any of the panelists would also like to respond to this. Liliana, I know you're also working, for example, um, on a case with the Inter-American Development Bank. So maybe you can also share some of your experiences with that work. Gracias, Maite. Eh, y gracias um, a Priyanti por, por la intervención. Um, Claramente, 
eh, desde AIDA y otras organizaciones hemos acompañado un caso financiado por el Banco Interamericano de, de Desarrollo en Guatemala en eh, la construcción de una represa en una comunidad indígena y lo que nosotros hemos planteado es que eh, pues esa aproximación del banco ha sido muy problemática eh, por, por varias cosas que varias de las mujeres que hemos intervenido aquí hemos mencionado, porque fue un proyecto planeado desde el centro, desde el norte, desde hay, eh, otros lugares diferentes a la realidad de las mujeres y de las comunidades, eh, y porque gen, ha generado grandes impactos en su vida, eh, justo cuando mencionaba en mi intervención del antes y el después, muchas de las cosas que decía eh, me inspiraban en decirlas justo lo que había vivido en acompañando a las mujeres en Guatemala. Y nosotros al mismo tiempo hemos planteado que, pues que estas comunidades tienen un modelo y un proceso milenario eh, de construcción de desarrollo, eh, que ellos eh, necesitan electricidad para mejorar sus, sus procesos diarios, eh, para fomentar sus cultivos, para eh, enriquecer eh, las calidades de, de la educación y, y, y mejorar sus procesos internos de producción, pero que ya existe ahí un modelo de desarrollo y una apuesta de desarrollo eh, que el banco eh, desconoció eh, porque, porque no dialogó eh, con estas comunidades sobre lo que, que, sobre lo que significa desarrollo, impuso un modelo que ha generado grandes impactos, eh, que ha desconocido eh, pues saberes ancestrales muy importantes y que en este momento pues termina siendo un, un, un pésimo ejemplo de lo que debería ser un, un, una institución financiera internacional. Eh, pero también es una invitación, es una invitación al banco a repensarse, a repensar sus formas de intervención eh, y también a, a, a entender que eh, su construcción de desarrollo eh, no puede ser unidireccional, eh, que hay otras formas de desarrollo que también debería estar apoyando y que, y que toda esa eh, capital invertido eh, hubiera podido hacerse, eh, dir dirigirse de una mejor forma para garantizar realmente energía, eh, protección a comunidades y, y por supuesto eh, justicia de género. Dejo por ahí por si alguien más quiere responder. Thank you, Liliana. Thank you. Um, we're also thinking it'd be great to hear from many of you. Um, you might have some ideas, some thoughts, some processes that you're already working on. Um, so, so, and as you can tell across the board from the panelists, we're really setting in motion this road towards a feminist, a really just human rights approach um, to this transition to low carbon societies. Um, but it's not only about thinking about what we should do, but how can we actually achieve this, right? So Prianti highlighted you know, the fact that we need to make sure these examples are reaching policymakers, the decision makers here. Um, maybe other people in the group uh, also have any thoughts on how we can realize a very ambitious agenda, but a very necessary agenda as well. Um, so I'm just going to paste also the question in the chat so people can read it. Um, uh, and if anybody wants to add their thoughts, ideas here, and also for panelists, so this is not, this is for the group, the entire group. Um, if you have any thoughts on how we can realize this very ambitious agenda. Um, so Derek here um, is saying that I think it's great that we should also hold the banks accountable on continuing financing these projects that violates our rights to strengthen the divestment efforts that many of us have worked so far. Um, Alejandra, I see your hand is up, so please um, jump in. Um. Hello. Yeah, uh, my name is uh, Derek, uh, but my full name is Veronica. I come from the Philippines. My organization is uh, Nuclear and Coal Free Bataan Movement. Yeah, I, I very much agree because our, our, our situation with Liliana 
is very much similar here in the Philippines. Here in our community, we own we have six basically operational coal-fired power plants, and it's all also you know expanding, uh, despite the the the, the the climate uh, context and what we have done in 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 the last couple of years that is that uh, we had filed we have filed a, a complaint to the international financial corporation uh, because it is a uh, um, funding these uh, coal projects uh, even uh, Asian development banks and um, I think uh, one uh, highlight of that uh, uh, divestment effort is that the ADB has declared that uh, they're not uh, pursuing the, the the funding, you know, the funding for the for the expansion of the coal plants. But uh, I think it's not it's not enough because um, um, what about those who have been damaged already because of their previous uh, financing uh, portfolios and uh, these companies have been. Uh, blatant in denying that their 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 projects are are have caused a lot of uh, a lot of uh, miseries uh, to the communities and um, and uh, there's no amount of a uh, compensation or damage reparation to the communities that has been damaged and has been suffering from their projects uh, daily you know, on a daily basis so. I think uh, divestment effort should not be just about uh, you know uh, getting off from the get getting uh, I mean divesting funds. It's also about reparation and damages. I think so so that we could have uh, access to justice, like like the people who have suffered. You know, in, they have suffered enough, especially the women. Some women here have have, have forever. Have these forever respiratory diseases? They have asthma, and it was caused by this project. So, how can they uh, have access to health uh, facilities if they are poor? So, if they if if they do not have livelihood, so so I think that's 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 uh, that's my thought. Thank you for for giving me the chance. Thank you, Veronica. I think you bring a very, very important point, uh, the point of reparations and damages um, for communities that have already been very affected by projects um, that have been financed um, for many years. So this is not something new. This has been happening for a long, long time. So how do we support those communities that have already suffered many of these negative impacts um, of the environmental injustices um, uh, so far? Alejandra, would you like to jump in here? Because you did have your hand up. Um, to share. Sure, thank you. Thank you so much, Maite. Just to answer to your previous question on how we can go from uh, the what we should do to towards uh, how we can achieve this very ambitious uh, agenda, I think uh, it is key um, to think about uh, building cross-sectorial social movements. Sometimes uh, what we find is that uh, social movements are working or influencing in climate change spaces separately from those who, who uh, are influencing uh, on, on questions related to women's rights and feminist social movements. And the energy sector as well has its own space. So we really try, need to try to uh, provide spaces for um, to, to, to really engage on with the, with these different social movements and civil society organizations in order to to collectively analyze what are the impacts of this fossil fuel based energy system um, across different sectors and join forces uh, try to build a collective set of demands in order to position um, a, a more or less common framework for um, um, for decision makers and this is this is key. So I just wanted to highlight the importance of joint action in order to achieve this 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 very ambitious uh, agenda. And spaces such as this one, I think, is are very valuable in order to do that. So so thank you so much for for this space as well. Thank you, Alejandra. Um, indeed, joint cross movement, cross sectoral, cross regional action is going to become more and more important as we see. This happening across the globe. Um, Giselle, I see your hand is up. Um, so please, please jump in here. Um, é, eu queria falar sobre um, uma situação específica que está acontecendo aqui no sul do Brasil, 
é, a gente está apoiando né, é, esse movimento que está acontecendo. É, ontem a gente participou de uma audiência pública na Câmara de Vereadores aqui de, de Imbituba, no litoral sul de Santa Catarina, porque a gente está se posicionando contra um leilão que vai acontecer é, no dia 7 de outubro para explorar novos poços de petróleo que vai pegar toda a bacia de pelotas no litoral sul do Brasil que pega uma importante área, que é a área de proteção ambiental da Baleia Franca, que é a única espécie de cetáceo que está ameaçada de extinção, que se reproduz aqui na costa do Brasil e várias, vários outros animais é, da biodiversidade marinha aqui, principalmente pelos impactos que pode trazer para toda essa região costeira, que tem uma produção pesqueira muito forte. né? A, a, tem muitas mulheres que dependem da pesca aqui na região que a gente mora, então, a gente está se posicionando contra, porque além de toda a questão do impacto ambiental que pode trazer, pode trazer muitos prejuízos para a produção pesqueira e para o turismo local também. Então, é, nós, através do GAGA, a gente vai começar, come, começou esse mês, um projeto voltado especificamente para as mulheres da Lagoa de Biraquera, que é, são mulheres pescadoras que trabalham diretamente com a pesca. Então, a gente vai desenvolver esse trabalho com elas até junho do ano que vem. E essa é uma importante iniciativa nossa, nosso primeiro projeto com uma comunidade de base aqui no Brasil e que a gente acredita que daqui para frente possa trazer é, bons frutos e novos projetos pela frente. Então, queria só falar sobre isso que está acontecendo aqui como a gente está trabalhando nessa parte. Muito obrigada, Giselle. Um... Great. I, I want to make sure that we end on time, particularly for people that are connecting either very late or from a very early hour. So um, I would slowly like us to start closing the, the, the session um, and with this possibly invite uh, the panelists to share their final thoughts, kind of words of maybe link it to what we were sharing about how do we achieve this ambitious um, vision that we have for a truly feminist just transition to a low carbon economy. Um, maybe ask the panelists to share their final thoughts and, and try to keep it to one to two minutes um, to ensure that we can finish on time. Um, maybe we start the other way around also because Giselle was just on, on the screen. So Giselle, if you have any final thoughts, um, please share with the, with the group. É, eu quero compartilhar uma experiência local é, que a gente viu ontem e é, muitas mulheres nessa audiência pública lutando por, contra essa nova exploração de petróleo no litoral sul do Brasil e pelo protagonismo que a gente tem vi, visto numa associação comunitária aqui que é liderada por mulheres que, que são muito atacadas aqui por serem vistas como as defensoras da natureza e, e a gente tem uma atenção especial por essa associação que as mulheres estão do lado da proteção da natureza e os homens da associação estão do lado da exploração econômica. Então, é difícil, as mulheres é, são invisibilizadas e, e muitas vezes atacadas pelo, por questão de gênero mesmo, por serem chamadas de loucas, porque elas vão para frente, falam e, e articulam e não têm medo. Então, é, eu acredito muito no poder da mulher, a mulher é, é muito versátil, e ela tem é, um poder enorme de mobilização, de fala e, e de engajamento. Então, eu acredito que é, essa participação feminina nos movimentos sociais precisa crescer cada vez mais. E aí eu vejo muito importante a questão da comunicação mobilizadora e da educação nesse processo. É isso. Thank you. Thank you, Giselle. Um, Bartola, um, would you like to share your final thoughts? Eh, Bartola, não sei se tienes... Eh, unos pensamientos finales para compartir, para ir cerrando ya eh, este panel. Si no, porque no, no sé si me escucha Paulina, no sé si quieres aquí. Eh, sí, muy breve. Eh, me parece que, digo, ya no tuve mucho tiempo de, de exponer eh, también el trabajo que desde PRODESC hemos hecho con el acompañamiento de la, de la comunidad de Unión Hidalgo eh, sobre el tema específicamente de la ley de debida diligencia eh, francesa. 
Eh, creo que este es eh, un tema que es importante impulsar en otros países, que se eh, impulsen leyes de debida diligencia, que eh, eh, promocionen o que garanticen eh, la rendición de cuentas empresarial, es decir, que las empresas lleven un debido proceso con base en la garantía de los derechos humanos de las comunidades y eh, leyes como la ley francesa nos permiten también tener un documento que obligue a las empresas a impulsar este tipo de procesos eh, que garanticen derechos humanos. Entonces creo que si este tipo de instrumentos eh, se impulsan en diversos países, eh, pues va a ser un avance que tendremos para eh, exigir eh, justicia en los casos donde se estén violentando los derechos humanos en eh, contextos ambientales. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Eh, Liliana, no sé si quieres compartir aquí tus últimos pensamientos para ir cerrando. Eh, seguro. Mm, mucho que decir en, en, en dos minutos. Eh, trataré de ser, de ser breve y retomar como, como los aspectos que me dejan compartir estas dos horas con ustedes. Eh, Bartola ya lo mencionaba, estamos en un momento muy difícil, eh, en un punto, si se quiere, de no, de no retorno, eh, con graves eh, impactos en las vidas de las mujeres, eh, agravados además por la pandemia, que han les han empobrecido muchísimo más, eh, pero, pero es bien importante eh, ver ahí la oportunidad, o sea, no tenemos eh, de otra. Eh, es muy importante seguir soñando, seguir creando movimientos, eh, cruzando experiencias, eh, seguir compartiendo en estos espacios y en, y en otros. Eh, y las, las mujeres sí que sabemos soñar, ¿no? El sueño de nuestras madres, de nuestras abuelas es eh, la realidad, eh, nuestra hora. Entonces, eh, esas utopías lejanas que aquí estamos presentando, eh, pues es soñando y hablando y construyendo que, que, que tenemos que seguir eh, avanzando en, 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 en mover. Eh, y... Eh, pues es muy importante seguir mirando y compartiendo estos proyectos eh, de los que hablamos, eh, estos proyectos descentralizados que rompen las lógicas eh, capitalistas que están en el centro de las comunidades de las mujeres, eh, para seguir mostrando que otros mundos son posibles y que otras formas de producción son posibles y para que eh, los que tienen el poder y el dinero también se enganchen en, en, en otras formas eh, de producir y en ese sentido pues es muy importante también para enmarcar todo el debate de la transición y de la energía renovable eh, pues desarrollar y afianzar conceptos como la justicia climática que son la base para afrontar las consecuencias de la crisis climática, pero que además eh, tiene en el centro, o es una perspectiva que está centrada en la vida, en las personas, en el ambiente, que busca construir sociedades más equitativas, eh, que pone a las mujeres eh, con soluciones y desde soluciones, eh, y que valora la, la ética del cuidado. Eh, que yo creo que es muy importante seguir avanzando en, en, en conceptualizar lo que es justicia climática, apropiarnos de ese concepto, eh, darle un contenido feminista también a ese concepto y seguir moviéndolo en, en, en todos los espacios en los que sigamos trabajando e interviniendo. Así que muchas gracias, dejaría por ahí. Gracias Liliana. Eh, no sé si Bartola todavía está con nosotras, eh, si no, por el tiempo, um, aquí está Bartola. Si nos quiere dar sus bueno. últimas palabras de cierre para ir cerrando la, en, un, en un minutito breve. Bueno, creo que dar gracias a Gaga va por permitirnos pues, hacer esta interacción con de interactuar pues este con ambas experiencias ¿va? creo que se han 
cada expositor ha puesto puntos importantes de vista, ¿verdad? Que, que eso nos puede ayudar para poder a, construir propuestas, tener una agenda ya, más fuerte, consolidada y, y como se dice ya, ¿verdad? De la importancia de querer conformar una red, ¿verdad? Para para seguir participando y eso nos fortalece, ¿verdad? Porque nosotras, este, pues tenemos que tener nuevos conocimientos, nuevos insumos para llevar a, la, a, la, a las comunidades. Yo diciendo de cómo rescatar que el, el feminismo está en las comunidades. Por lo tanto, ¿verdad? Hay que construir ese feminismo comunitario, donde las mujeres expresan a diario, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? De la tristeza, cuando va a haber un proyecto, ¿verdad? De, de, de gran impacto, ¿verdad? Que ahí, pues, se lleva toda su vida, sus raíces, ¿verdad? Y, y bueno, y creo que eh, sería, sería bueno, pues, pensar en, en un modelo, pues, emancipador, ¿verdad? Donde, pues, ahí podemos llegar, este, con todo esto, lo que estamos trabajando, es pensar muy, muy, eh, como dicen, muy alto, ¿verdad? Pero creo que poco a poco, ¿verdad? Este, todos, la unidad se la fuerza. Yo creo que entre todos acá, los que estamos en este esfuerzo, podemos ir construyendo este, decir que están los tribunales de conciencia, ¿verdad? Están los tribunales de conciencia ambientales, de justicia, ¿verdad? Que ellos deberíamos de hacer una revisión. Sé que hay, que hay un tribunal, ¿verdad? Como hacer una revisión, como informarnos para ver cómo está y cuál es el, el poder que él puede tener, ¿verdad? Para ver donde está la, la, la violación de nuestros derechos y poder condenar o exigir, ¿verdad? Los gobiernos, ¿verdad? Tratar de cortar ya con esos abusos, porque en realidad el, el, el fondo monetario o, o el banco que han estado hablando, él, ellos no invierten en, 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 en proyectitos pequeños. Ellos, su inversión es macro. ¿verdad? En construir grandes proyectos, ¿verdad? Eh, como el gran impacto que, que ven ellos, ¿verdad? Como sus centros comerciales, colonias, bueno, todo lo que ellos pueden destruir, ¿verdad? Lo, lo de la represa, los ríos, ¿verdad? Entonces todo eso está en juego y esa es una preocupación porque también el, el, el cambio climático lo tenemos como una bomba de tiempo, ¿verdad? Es irreversible ese daño y es preocupante si nosotros pues no actuamos, no asumimos, ¿verdad? Como acelerar más lo que ya se está haciendo en las comunidades, el trabajo. Creo que sí vamos a llegar, ¿verdad? A, a esa situación, ¿verdad? De culmen, ¿verdad? De, de nuestro planeta. Entonces, creo que es, es bien lamentable, pero sí también esa fortaleza que... Esa visión, esa misión que tenemos de, de, de con la gente, el compromiso que tenemos con esa gente, con las comunidades, con, con construir pues movimientos, eh, construir esfuerzos para esa incidencia fuerte. ¿verdad? Así es que allí me quedaría yo. Y, y gracias. bueno. Gracias. Y muchas gracias. Gracias, Bartola. Muchas gracias. Um, I, I know we're a little bit over time, um, but I do want to give the chance to Indira, Alejandra, and Divile to share their final thoughts. So Indira, um, maybe your final thoughts. Uh, we try to keep it short because we're past the hour, but making sure that we can hear from all of you. Um. Okay, yes, thank you for again. Yeah, uh, it is very wonderful opportunity to share the, each other in the Asian and other countries. We have to uh, 
we have to, to take knowledge time to time in uh, about the, this uh, program and we need to share each other every uh, time so uh, we have problem same problem in uh, in the uh, women issue so we have to solve each other with together so uh, we need uh, share and take knowledge each other and so uh, thank you to the uh, Maite and <laughs> Gaga team uh, to give a golden opportunity and thank you our Anuja Tewaji and uh, we were the first opportunity from the Gaga, uh, including Tewa, give the opportunity that uh, our uh, hydro power community to the awareness first time. Then we have learning so many learning by doing and doing by learning that issue. And uh, thank you for the uh, support. And I want to request to all of you, uh, we need to further what we, we are taking in this uh, solution. So I have request to all of you, we have to go further, how to go if we uh, need the, your uh, help. Uh, thank you again for thank the you, opportunity. Thank you, thank you. Thank you for being here. Alejandra, let's um, close and then we pass to Divile. Sure, uh, thank you so much, Maite. I'll be very short because I know that we are over time. Just, uh, I think it's important once again to emphasize um, the key role of public participation in these debates, uh, as I mentioned before, questions related to renewable energy, energy justice, tend to be questions that are uh, thought of as quite technical and they're left to um, experts to, to provide for our solutions in that sense. So we really need to find new creative alternative ways to engage broader audiences in these debates as, as we have done today hopefully, um, and, and continue with these, with these uh, highlighting promising practices on how we can do things differently and, and, and providing these, these alternatives for, for, to conduct the energy transition in a way that is really responsive to the needs of, of women and, and in general of the needs of, 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 the, of the most marginalized populations. And I'll leave it there to give space for Nivili to share her thoughts as well. Thank you. Thank you, thank you. Divile, please. <laughs> yes, thank you. <laughs> thank you everyone for sharing a brilliant insights. And um, I think we need to find ways to disrupt the system and transform the policies to be pro-poor and pro-women. And I think one of the ways will be a political will because politicians have so much power that they misuse. And I think it is possible and doable to explore technology investment and policy choices required to achieve a sustainable, resilient and inclusive energy future. And it is without a doubt that women who are economically empowered contribute more to their families, societies and national economies. Yeah, I'll stop there. thank you so much. Right. Thank you, all of you. This has been incredibly powerful. Um, I think we have started kind of a platform to start sharing, joining, um, just to highlight what was said, just really the unity amongst us will give us strength. Um, so I truly appreciate all of you taking the time, sharing your experiences. Um, and we hope to keep going with this. I think Liliana was even saying of possibly creating a, another panel, obviously not in this space, um, to show some of these great examples. So um, we hope to stay in contact. We hope to keep this com conversation going and please know that we're all standing with you in solidarity. Um, so please stay safe, take care. And yeah, thank you so much also for the Global South Women's Forum for this space. Thank you. 
you. Bye, everyone. Thanks, Thank all. You. Bye. Bye, everyone. Thank you. Thank you all. <laughs>